朋友们好，我是石头。今天我们要给身后这间厢房打上橡胶板了。前几天我们是给了房子右手边的厢房加上楼梯踏步，还有我们整个院子入口的那块区域打好了混凝土。当时我也说了，我们要等到院子入口那块区域完全运化了之后，这边的厢房才能够打混凝土。那现在师傅他们就在底下做一些准备的工作，我们一起来看一下这边的粪泥土到底需要打多久。现在是早上的七点钟，可以看到太阳已经升很高了，车子都已经准备好了。粪泥土车的臂没有那么长，所以我们是。等到这边硬化了之后，车子开上来，看能不能够打得到。只有这间厢房了，总共是算了一十六点七方，估计不要多久吧。粪泥土是 C 三零的标号，价格是三百二一方。这边院子入口的位置，刚刚是能容纳这辆粪泥土车的。昨天我们是把这边的栏杆给做好了，大家也可以顺便看一下，整体的效果还是挺不错的吧。待会儿呢，我们爬楼梯。上去给大家看一下，这边的壁缓缓的升起，应该能够打得到吧。其实大家也可以看一下，我们这边的空气质量环境还是挺不错的，蓝蓝的天。到中午啊，可能会有云。这几天太阳都比较大，这底下是做一些准备的工作，马上开始要打分离图了。大概有一二十米高呢，应该两个卫生间，其中有一个卫生间是打不到的。现在用斗车上去，转运一下水泥下降。从这边用木梯把斗车抬上去。啊<音><音><音><音><音><音><音>斗车拉上来了。从这边用斗车来转移
。这边只有十多方分离土，应该不要打多久吧。是啊，也不好推呀、啊，因为上面都是绑扎满了钢筋圈梁的位置给打好。这边立柱的位置。我们是用薄膜袋子，然后全部给封起来，防止这些水泥砂浆会溅到我们的木房子立柱之上。这边啊，要一车一车的转运，如果能直接打到的话，那应该快很多了。从这个位置看，整个院吧还是挺宽的吧。做好了栏杆之后，显得更协调了。这边就已经打好了。师傅马上要过来盖薄膜了。现在打第二车了，第一车差不多打了一半，还是很快的。依然是先把圈梁的位置先打好。先打好了，放之后，就直接盖薄膜了。还是很快的，一个多小时的时间，基本上这边的厢房已经全部打好了，现在吧。师傅他们在那边打分离土，我带大家来这边的厢房看一下。这边是前几天打好的，两边厢房我们打一十二公分厚的分离土，一边大概有一十六方左右吧。整个两边的厢房是三十三方左右的分离土，加上楼梯踏步还有院子入口，大概是五十方左右的分离土。
，总花费又是一万六千块钱左右。这个边沿的模板我们已经拆了，这两天都在浇水保养。等到那边打好了分离土之后，这边马上也要浇水保养了。我们上市这边是典型的喀斯特地貌地区，溶洞很多。我们村子里面基本上也是建在大山里面，以前的交通是挺不便利的，现在。村村寨寨都修通了马路，比以前方便许多了。老百姓的日子也算是越来越好啊，大部分人都建起了楼房。我们可以看一下，这边木房子的前屋檐滴水，距离这边的橡胶板大概也就一米高左右吧。以后从这边捡瓦，就从这里上去，也是挺方便的。当然，我们这栋房子盖的是琉璃瓦，基本上是不用检修的。院坝的栏杆还有一小段没有做完，打好了放泥土之后，这边今天继续把栏杆给做完。朋友们啊，你们觉得我们做的这个花瓶柱栏杆，嗯、呃，中间的花瓶采用什么颜色比较好呢？还有这些柱子，我觉得柱子和花瓶还有压条，最好把颜色给分开，这样子会不会显得更好看一些？今天总共是来了三个车子。两个车子是满的，一个车子只有一小点粪泥土。我记得以前打粪泥土啊，天没亮的时候，师傅们就开始准备了。以前都是靠着人工去和水泥砂浆，有的在二楼还要通过人一倍一倍的全部背上楼，很麻烦也很累啊。以前哪个家里？只要建房子打粪泥土，基本上村子里面大部分人都要过来帮忙。我们这边是典型的苗族聚居区，老百姓的生活都是挺单纯，所以在农村里面，只要哪一家有些比较大的事情吧，都是相互之间的帮忙，也不用说去发钱请人这样子的。现在已经打到了前面，估计再来个十分钟左右，那边的橡胶板就可以打好了。朋友们啊，我也想问大家，两边厢房的橡胶板打好了之后，你们觉得还需要盖瓦吗？之前有很多朋友评论留言说，右手边的厢房挺宽的。在这上面搭建那种类似于钢架棚一样的，做一个阳光房，做茶室挺不错的，因为这个位置挺高，视野也很好，一眼就可以看到对面的比加山，在这边坐着休息，喝喝茶，挺不错的，大家觉得呢？我们一楼的位置全部清空了，两边厢房拆模之后，马上就可以安装木地板了。二楼的位置还是堆放了很多木板，这些都是装修墙板的时候才需要用得到。大家也可以看一下，这边都是山木板，从城里面买过来的。三百块钱一丈，一丈的话是三米三三。我记得有些朋友说，嗯，在他们那边卖板子的话是按着一立方一立方的去卖，我们这边是按着一丈一丈的去卖，所以说每个地方习俗还是不一样。
看，这边橡胶板和木房子，中间是有大概几十公分的一个空隙。后期我们装修木房子的时候，需要用木板给它填充起来。当然，大家不用担心啊，这边的雨水会从这个地方渗透进去，因为这边的屋檐呢是盖过了木房子很宽的位置。基本上雨水是不会进入我们的木房子的。听到了这一声长鸣，说明我们的橡胶板已经打好了。我看了一下，总共用了一个半小时左右的时间，已经打好了。现在师傅们都从这边下去了。顺便也给大家看一下，我们整个二楼也有这么高，大概达到了两米二左右吧。作为房间，完全是没问题的。那边要低一些，靠近木房子这边要高一些。下雨天，如果这上面有水的话。它会自己往那边流。整个厢房这边，我们是留了三个排水口。C 三零幺号的飞利浦，质量还是没问题的。刚好还剩了一些水泥砂浆。大门立柱的这个位置，我们直接把它给灌满水泥砂浆。已经打好了，车子也收了。刚刚院坝入口的这块位置，是可以开一个车头进来的，要不然啊，还打不到。这边的栏杆也全部做好了，那大家随着镜头，我们一起来看一下。整体效果就是这个样子。这些栏杆也要浇水保养的。这边我们是留了大概几十公分，方便进入邻居家的院坝。朋友们，我们这边的橡胶板已经打好了，今天又花了六千三百块钱。那天是花了一万块钱，嗯，两边的厢房加上楼梯踏步，还有院子入口的那块区域，总共花费了这么多。那大家觉得到底值不值呢？如果盖瓦的话，会不会节省一点呢？好了，我是石头，这期的视频也就为大家分享到这里，我们下期视频再见，拜拜。